ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉപ്പച്ചിയുടെ ഉമ്മച്ചിയുടെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കൂടിയാണ് അതും കൂടി കൂട്ടി ഇണക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ മാറ്റാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സൈലൻസറൊക്കെ പൊട്ടി നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി അത് നന്നാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ നന്നാക്കി അവസാനം സൈലൻസറൊക്കെ റെഡി ആയി കേട്ടോ കുഞ്ഞിപ്പങ്ങളും അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയി തന്നെ ജോലിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ഇസക്കൂട്ടിനെ ഉമ്മച്ച് പൊക്കി എടുത്ത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെരുന്നാളല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മച്ച് നല്ലപോലെ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കൊടുപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈദിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി മൊത്തം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതായത് നമ്മൾ തറവാടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെറിയൊരു ബ്ലോഗായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈദാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടുകാരും നമ്മുടെ തറവാടായ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ചുറ്റും കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം കുറേ കാറ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒട്ടും മേടിച്ചാതെ അങ്ങോട്ടന്നെ പോയി ചോദിച്ചു ഇക്കാക്കൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് പറയ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ഇക്കാക്കന്മാരുടെ പൊട്ടത്ത ഒരു സൈഡായൊരു കൊറോണ ഒക്കെ അടിച്ച് സാധനം എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഒരു ഇക്കാക്ക ഇതോ ഇതും അതന്നെ ഒരൈറ്റം തടിമുടിയും ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കാൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കണേ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഇക്കാക്ക വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഇക്കാക്ക അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടില് എല്ലാരും ഇതാ നമ്മടെ ഉപ്പ ഉപ്പച്ചിക്ക ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ലഹി നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന്റെ എല്ലാരും ഇവിടെ കാർസ് ഒക്കെ എല്ലാരും എത്തിയുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാരും വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിക്കാണ് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാരും ഗതറപ്പ് ചെയ്യാ ഇസ കുട്ടി അതാക്കോണോ തില്ലുവിന്റെ കൈക്കല് ഇതില്ലോ ധനേഷ് ധനേഷിന്റെ കൈക്കല് അതേപോലെ നമ്മുടെ നാശി നാശി പുതിയ ഹെയർക്കട്ട് ഒക്കെ കെട്ടിയത് എന്നാണ് ഇതാ പുതിയ ഹെയർക്കട്ട് ഒക്കെ കെട്ടിയത് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പറയണ ബാർബർ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും തുറക്കുണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവാണിത് ഏ അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും വെച്ചാൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം പുറത്താണ് നമ്മളെ താത്തമാരൊക്കെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ ഒട്ടും വെച്ചാൽ അവരടുത്തേക്ക് പോക്കാമോ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലഹിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ കൊടുന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ആഘോഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ആഘോഷിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ആഘോഷം തന്നെ ആയിരുന്നു ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ആ കുറച്ച് സമയം ഇത്താത്തമാരൊന്നും ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചിന്റെ ഉപ്പച്ചിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഉമ്മച്ചിയുടെ ഉപ്പച്ചിയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കസിൻസും അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മച്ചി സ്പെഷ്യൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ വീഡിയോ അത് പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വഴിയേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് റിനു നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചിരുത്തിന് ശേഷം മെഹന്തിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അംബ്രാസ് വേട്ടിന്റെ ചെറിയ ലോഗോട് ഒക്കെ കട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസിൻ അടിപൊളി മെഹന്തി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവളും മച്ചിലെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മെഹന്തിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് കിടന്നാലോ അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ
അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ പിന്നെ അര കപ്പ് ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മിക്സർ നേരെ നമ്മുടെ മിക്സറിൽ അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ട്രേൻ്റെ അടി മൊത്തം ഒന്ന് ബട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് നേരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രം അടിയിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ചെമ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മേലെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉചിതമായ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിവിടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ലെയറിങ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം അതിനായി ഒരു കപ്പ് പാല് അര കപ്പ് ഷുഗർ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്നും വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം നല്ലപോലെ കുറുകി ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഹാഫ് മറ്റേ പ്ലേറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലെയറിങ് ആണ് ഈ ലെയർ ചെയ്തതിന് നടുവിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ടോപ്പിംഗ് ആയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേ സെയിം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ യമ്മി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടലിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പഞ്ചി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് മറ്റുള്ള കേക്കിനെ പോലെ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചോക്കോനട്ട് കേക്കും നമ്മൾ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പഞ്ചി കേക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന കേക്കൊക്കെ ഉമ്മച്ചും ഉപ്പച്ചിയും മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഉമ്മച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വായലേക്കൊക്കെ കേക്ക് വെച്ച് തിന്നു എൻ്റെ ഈസ് കുട്ടിൻ്റെയും ലൈൻ്റെ ഒക്കെ വായലേക്ക് വെച്ച് തന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഒക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കേക്ക് മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവസാനം അവർ തുറന്ന് കാരണം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് മലപ്പുറം ട്രെൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഉപ്പാക്ക് ഒരു അടിപൊളി ടീഷർട്ടും ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മാൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളറിലൊരു നവി ബ്ലൂ കളറിലൊരു ടോപ്പുമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചിക്കും ഉപ്പച്ചയും ഗിഫ്റ്റ് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമായി അവരെ ഫേസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഉമ്മച്ചിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളറാണ
ഡ്രസ്സൊക്കെ സൈസൊക്കെ ഓക്കെ ആവുന്നതാണ് എന്റെ വിചാരം ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഉമ്മച്ചുണ്ടാക്കിയ കേക്കും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മച്ചും ഉപ്പച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നല്ല പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ കേക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഉപ്പും ഉമ്മന്റെ വായിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചും അതേപോലെ കൊടുത്ത് നല്ല ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസാനും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസിൻസ് ഒക്കെ പുറത്താണ് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുകയാണ് കേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഗസ്റ്റുകൾ കുറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്മൈലൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓർഫ് അംബ്രാസ് വേൾഡ